Loodub teieni advokaadibüroo Concordia. Kuidas ja millised lepinguid siis võiks või tasuks selmida enne abiellumist? Aina enam pöörduvad abiellujad juba enne abiellumist sooviga siis, et me aitaksime neil ettevalmistada sõlmida abielavara lepinguid. Et abielavara lepinguga on võimalik siis kõik probleemid ette ära maandada, nii nagu leping ikka peaks kajastama siis võimalike probleeme maandamana ära eos, et kui lahutus tuleb, et kuidas siis toimub vara jagamine. Selle abielavara lepinguga on võimalik kokkulepida näiteks ka ülalpidamisandmise kokkuleped, juhtumiks, kui lahutamise hetkel on lapse, et kuidas toimub nende ülalpidamine, ehk siis, et anda võimalikult palju kindlust juba abiellumisel, et mis saab, kui me lahutame. Loomulikult ega enamus abiellujad ei mõtle selle peale, et mis siis saab, kui me lahutame. Kõik abielluvad ikkagi selle mõttega, et me jääme igavesti kokku, me oleme armastusest abiellunud, kui telu näitab, et lahutusadokaatidel on tööd rohkem, kui seda võiks olla. Kuidas käib abielu lahutamine? Tõigepealt loomulikult tuleks väga huulekad läbi mõelda, et kas nende abielulised suhted on tõesti lõppenud pöördumatult. Et kas seal ei ole võimalik leppimine, proovida veel, eriti kui suhtes on lapsed, abielust on sündid lapsed, et mitte suhtuda liiga kergekäeliselt sellesse abielu lahutamisesse. Tänapäeval on aina enam pooled pöördumas perelepitaja poole, pereterapeutide poole, et proovida siis seda suhet klaarida, et see ei ole häbi asi pereterapiasse minna või paariterapiasse minna, et see kindlasti aitab seda suhet parandada. Ja kui nüüd ütleme, on ikkagi selgus, et abielu ei ole võimalik taastada, et ka siis üks pool või mõlemad pooled ikkagi soovivad lahutust, et siis soovitaks siin pöörduda perelepitaja poole, et jää, kus see kohtusse pöördumine siis selliseks viimaseks vahendiks, et kui tõesti ei õnnesta mitte kuidagi kokku läppida. Et lahutada on võimalik siis perekonnaseisu ametis, nagu klassikaliselt kohtuväline, aga tänapäeval on võimalik lahutada ka nootaris. Ning siis viimane variant on kohtus, et tõesti kui abikasid kuidagi kokkuleppele ei saa, et siis on võimalik kohtus lahutada. Küll aga kui on näiteks ka poolt ajal ühisvara jagamine või on näiteks laste ülalpidamis kokkulepp, et suhtlusõigus, hooldusõigus, et siis soovitaks ingi pöörduda nootarisse abielu lahutamiseks, et on võimalik kohe selt siis nootaris lahutada abielu, jagada ühisvara sõlmida ülalpidamis kokkulepp, et vastasel juhul peaks käima just kui perekonna seis ametis kahel korral isiklikult kohale, siis minema veel kord nootarisse, et ma olen soovitanud ka sellist võimalust, et ma aitame ettevalmistada need lepingud ja saab nootarisse nootaris ära lahutada. Et kui ütleme enne esimest juulit 2010 kehtis eelneme verekonna seadus, et siis oli tavapärane, et inimesed elasid juba aastaid lahus, nad ei olnud oma abielu lahutanud, võib-olla olid juba uued elukaaslased, et siis kohus ja seadus määras nagu selle ühisvaara moodustamise kuni abieluliste suhete lõppemise hetke seisuni. Siis vajaldi kohtus, millal abielulised suhted lõppesid või mis asjad need abielulised suhted üldse on, et ka selle heile saab ju vajalda. Siis hetkel seadus määrab siis ühisvara moodustamise kuni juriidilise lahutamise hetkeni. Ehk siis kui juba on lahku mindud, otsustatud, et enam nii-öeldu abielud aastada ei soovita, kui on juba lahku mindud, siis soovitaks selle abieluga juriidiliselt ära lahutada, sest vastasel juhul moodustub ühisvara edasi. Et eeldatakse, et abielulised suhted on lõppanud pöördumatult, kui pooled on elanud lahus vähemalt kaks aastat et alla selle perioodi tuleks just kui kohtus põhistada, miks abielulised suhted on lõppenud, miks nad on lõppenud pöördumatult ja miks kohus ei peaks pooli lepitama. Kas Eestis on ka selline, kord ma tean, et Norras on näiteks niimoodi, et seal on antud tusmiudada üks aasta, kus sa peadki siis käima nõustamises pereteraapias selleks, et neid suhteid nagu minudada Soomes on see vist pool aastat. Et kas Eestis on ka siuka ajab? Jah, paljudes riikides see nii on, aga Eestis ei ole, et Eestis on lahutus suhteliselt kergesti võimalik saavutada ja ka kohtumenetluses üsna kiiresti.